வணக்கம் ஆதாம் ஆப்பிளில் விரும்பி சாப்பிடலை கடவுள் அதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்ற எண்ணமே ஆதாமுக்கு வந்தது ஆதாம் எதுக்காக ஆப்பிளை சாப்பிட்டானோ அதே காரணத்துக்காக தான் நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்திருக்கீங்க இந்த வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் தயவு செய்து பாம்பை பற்றி நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அடுத்த நொடியிலேயே நீங்கள் பாம்பை பற்றி நினச்சிருப்பீங்களே சவாலில் தோத்துட்டிங்களா எதுக்காக நீங்கள் பாம்பை பற்றி நினச்சிங்களோ அதே காரணத்துக்காகத்தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்திருக்கீங்க எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதைத்தான் நம்மளோட மனசு விரும்புது அதைத்தான் செய்ய துடிக்குது அதுக்கு பெயர் தான் ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவில் பணக்காரர்களும் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களும் மட்டும்தான் உருளைக்கிழங்கு விரும்பி சாப்பிட்டாங்க மற்றவங்க உருளைக்கிழங்க கட்டுமையாக வெறுத்தாங்க ருசியே இல்லாத கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை சாப்பிட மறுத்தாங்க ஒரு சில பேர் உருளைக்கிழங்கு விஷம் அப்படின்னு கூட தீவிரமாக நம்புனாங்க ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி நடந்த காலத்தில் இங்கிலாண்டில் கடுமையான உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டுது ஆனால் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் அதிக அளவில் விளைஞ்சிது எனவே மக்களை எப்படியாவது உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட வைக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் தீவிரமாக யோசித்து பார்த்து நடவடிக்கை எடுத்தாங்க மக்கள் கிட்ட துண்டு சீட்டு கொடுத்து உருளைக்கிழங்கோட பெருமைகளை எல்லாம் விலக்கி பேசினாங்க அது உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ருசியான உணவு அப்படியெல்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க ஆனால் அரசாங்கத்தோட திட்டம் கடுமையான தோல்வி அடைஞ்சிது உணவு இல்லாமல் செத்தாலும் பரவாயில்ல உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடவே மாட்டோம் அப்படின்னு மக்கள் திட்டவட்டமாக சொல்லிட்டாங்க இங்கிலாந்து அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை ஐரோப்பாவில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகள் உருளைக்கிழங்கு எப்படியாவது பிரபலப்படுத்தணும் மக்கள் அதை சாப்பிட வைக்கணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து தீவிரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஜெர்மனியோட மன்னராக இருந்த ஃப்ரெட்ரிக் மக்கள்கிட்ட உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சலை அவரோட வழி தனி வழியாக இருந்தது அவர் பயன்படுத்தியது ரிவர் சைக்காலஜி அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற விவசாய நிலத்தில் உருளைக்கிழங்கு பயிர் செஞ்சாங்க அந்த நிலத்தை சுற்றி நூற்றுக்கணக்கான அரண்மனை காவலர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தீவிரமாக கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டாங்க மக்களுக்கு சந்தேகம் வந்தது அந்த நிலத்தில் அப்படி என்னதான் விவசாயம் பண்ணுறாங்க எதுக்கு இவ்வளோ காவலர்கள் அல்லும் பகலும் கடுமையாக கண்காணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சந்தேகம் வந்தது மன்னர் ஃப்ரெட்ரிக் எதிர்பார்த்தது மாதிரி சில திருடர்கள் அரண்மனைக்குள்ளே நுழைஞ்சு அந்த உருளைக்கிழங்கையெல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டாங்க திருடிட்டு போய் மார்க்கெட்டில் அதிக விலையில் விற்றாங்க ராஜ குடும்பத்தினர் மட்டுமே சாப்பிட்ற உணவு அப்படின்னு சொல்லி கூவி கூவி அதிக விலைக்கு மார்க்கெட்டில் விற்றாங்க மக்களும் ஆர்வத்தோடு வாங்கி சாப்பிட்டாங்க ஒரு சில மாதங்களில் அந்த ஊரில் அனைத்து மக்களும் உருளைக்கிழங்கு விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மன்னரோட திட்டமும் வெற்றிகரமாக நிறைவேறுச்சு சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு கெஞ்சினா ஒரு பயிர் சாப்பிடல ஆனால் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பலத்த பாதுகாப்பு போட்டால் எல்லாம் சாப்பிட்றாங்களே இதுதான் ரிவர் சைக்காலஜி தயவு செய்து இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து உங்கள் கமெண்ட்டை போட்டுறாதீங்க தயவு செய்து இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடாதீங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்